Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün size armurlu dokuma programı ile ilgili ön bir bilgi vermek istiyorum. Programımız EAT firmasına ait geliştirilmekte olan bir armurlu dokuma programı. Armurlu dokuma ekoseli gömlekler ya da çizgili dokuma kumaşları yapabileceğiniz bir dokuma şeklidir. Programımızın ana penceresi burası. Yukarıda 16 tane penceremiz var. Bu pencereler kendi içerisinde kayıt özelliği olan pencereler. Herhangi bir elektrik kesintisi ya da sistem kilitlenmesi olduğunda bu pencereleri attığınız desenleri kaybetmemiş olursunuz. Kendi içinde kayıtlı tutar ve bu şekilde desenlerinizi arşive kaydetmez ama programınızdan açtığınız takdirde tekrar buraya geri getirir. Ee, yukarıda sol tarafta dosya klasör bölümünü görüyorsunuz. Burada e, burası Windows'un standart penceresi. Artı EAT'nin e, burada oluşturduğu bir takım avantajlar var. Bunlardan bir tanesi kısa yol butonları. Bu kısa yol butonlarının size nasıl bir artısı var? Herhangi bir bilgisayarınızı açmış olduğunuz bir klasörünüzü otomatik olarak buradaki bir kısa yola erişim yapabiliyorsunuz. Bunun için bir kere tıklayıp daha sonra hangi kısa e, hangi dosyanıza ulaşmak istiyorsanız o dosyayı seçmeniz yeterli. Daha sonra buradan klasör isminizi verip format tipinizi belirleyip OK dediğinizde artık o klasöre otomatik olarak ulaşır. Bunun dışında herhangi bir klasörünüzün içindekileri bu pencereyi aktiflediğiniz takdirde bu şekilde bilgileriyle birlikte x, y boyutları, desen ismi gibi bilgileriyle birlikte görebilir ve istediğiniz bir deseni açabilirsiniz. Ayrıca galeri özelliğimize girip Buradan desenlerinizin, o klasör içerisindeki desenlerinizin hepsini görebilir. Burada bir ya da birden fazla deseni kontrol tuşuna basılıyken bu şekilde seçip Enter'la yukarıdaki ana pencereleri atabilirsiniz. Hiçbir zaman deseni e, orta bölüme açmaz. Siz istediğiniz, açmak istediğiniz ikona götürüp Buradan programımızın içine girebiliriz. Armurlu dokuma programımız buradaki görmüş olduğunuz Dobi program. Dobi programın içine girdiğinizde kendi içerisinde farklı sayfalardan oluşuyor. Şu an girmiş olduğumuz bölüm bizim birinci bölümümüz. Yani kalitelerimizi, sayfa boyutlarımızı, rapor boyutlarımızı verebileceğimiz bölüm. Burada şu bölüm bizim çözgü tel sayımızı. Bir rapordaki çözgü tel sayımızı gösterir. Bir rapor için ben 300 tel, çözgü de 300 tel de atkıda vermek istiyorum. Bu aşamadan sonra buradaki bölümden çerçeve sayımızı belirliyoruz. Bu çerçeve sayısını 4 olarak belirleyelim. Şuradaki görmüş olduğunuz 3 bölüm birbiriyle ortak, otomatik çalıştırabileceğimiz bölümler. Bu birinci bölüm bizim dişten geçen tel sayımızı, tarak dişinden geçen tel sayımızı. E, bu bölüm bizim e, tarak enimizi. Bu bölümse tarak, e, bu bölüm bizim tarak dişi sıklığımızı. Bu bölümse tarak enimizi girebildiğimiz bölüm. Burası çözgü sıklığımızı, desenimize ait olan çözgü sıklığını. Burası ise bizim desenimize ait olan atkı sıklığını belirleyebileceğimiz bölüm. Buna göre ben desende çözgü sıklığımı 30, atkı sıklığımı 30 olmasını istiyorum. Ve dişten geçen tel sayımı da 1 olarak belirlemek istiyorum dediğimde Buna göre benim toplam tarak eninde olacak sıklığımı bana otomatik olarak hesaplar. Şu bölüm 
bizim mamul enimizi girebileceğimiz bölüm e, mamul enimiz 170 santim olsun. Aynı zamanda tarak dışımız da 170 santim olabilir. Yine e, buradaki bölüm eğer desenimizde daha önceden kullanmış olduğumuz bir kenar parametremiz varsa bu kenar parametresini girebileceğimiz bölüm. Bunun için daha önceden oluşturulmuş kayıtlı bir kenar parametreniz varsa o kenar parametresini seçip buradan kenar parametrelerinizi girebiliyorsunuz. Bakın buraya vermiş olduğum kenar parametresine göre bilgilerini otomatik olarak sol kenar ve sağ kenar için birer tane verilmiş ve bunun içinde iki tarak dişi kullanılmış. Bunları da buradan görebiliyorum. Ee, bu bilgileri girdikten sonraki artık gireceğimiz gideceğimiz bölüm ikinci sayfa yani tasarımını oluşturacağımız bölüm. Buraya geldiğimizde burada biraz bilgi vermek istiyorum. Şurada yukarıda görmüş olduğunuz bölüm bizim tar raporumuzu girebileceğimiz bölüm. Tar raporu bizim e, çerçeve hareketlerimizi belirlediğimiz bölümdür. Hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz şu bölüm bizim armur raporumuz. Yani örgü, bir, bir birim örgüsünü gireceğimiz bölüm. Ortadaki görmüş olduğunuz bölüm ise bizim desenimizi, tasarımımızı oluşturacağımız bölüm. Hemen şu burada görmüş olduğunuz bölüm bizim dişten geçen tel sayımız tarak dişinden geçen tel sayımızı ifade eder. Altındaki bölüm ise bizim çözgüdeki renk raporumuzu ifade eder. Renk raporu derken renklerin desen üzerindeki raporlarının oluşturulması olarak e, açıklayabiliriz. Yine aynı şekilde e, şurada görmüş olduğumuz bölüm de bizim atkıdaki renk raporumuzu ifade eder. Sa Mouse'u sağ klik yaptığımızda açılan pencere bizim tasarımlarımızı oluştururken kullanacağımız bölüm. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Ee, bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse e, sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarınızdan bize ulaştırırsınız da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda e, bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2000, 3000, 4000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇nşallah hayırlı güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşçakalın.